Ciao, benvenuti in questo video. Oggi scopriamo insieme come fotografare la cometa C2022-23, una cometa scoperta nel 2022 da un osservatorio californiano. Meno accennato anche nell'ultimo numero della newsletter. Se non siete iscritti, trovate tutto in descrizione. Si tratta di una cometa a lungo periodo. Lungo periodo perché per completare un giro intorno alla sua orbita impiega circa 50.000 anni. Per farla breve, l'ultima volta che è passata vicino alla Terra, sulla Terra c'era l'uomo di Neanderthal e da qui il nome cometa di Neanderthal. È passato un po' di tempo. Ma perché è interessante da fotografare? Beh, sicuramente per il fatto che è un evento raro, visto che forse passerà dalle nostre parti fra altri 50.000 anni. Ma la cosa interessante di tutto ciò è che questa cometa, in caso di cieli notturni abbastanza limpidi, con poco inquinamento luminoso, si potrebbe riuscire anche a vederla ad occhio nudo. Forse non sarà visibile la chioma che caratterizza le comete, ma sicuramente sarà visibile il corpo più luminoso. Ma noi cercheremo di fotografarla con tutta la chioma. Capiamo quindi come fotografare questa cometa. Purtroppo io non ho avuto ancora la possibilità, visto che il meteo in questi giorni non è particolarmente eccezionale. Però proprio questi giorni che vanno dal 27, 26 fino al primo, secondo di febbraio dovremmo riuscire ad avere le condizioni ottimali per fotografare la Luna sia perché attraverserà il punto più vicino alla Terra sia perché le condizioni della Luna soprattutto ci permetteranno di usufruire di una Luna nuova e che quindi sarà meno luminosa ovviamente nel cielo notturno. Per prima cosa è importante stabilire qual è la location da cui vogliamo fotografare la cometa e stabilire anche come la vogliamo fotografare, se riprenderla in maniera più ravvicinata oppure includerla all'interno di un fotogramma che racchiuda anche degli elementi naturali come elementi di paesaggio, montagne o anche della vegetazione. Io vi consiglio di scegliere una località che sia poco soggetta all'inquinamento luminoso, quindi magari lontana dai centri abitati, possibilmente magari anche in montagna, ma soprattutto dovrete fare attenzione anche al meteo, ovvero che il cielo sia abbastanza sgombro. Io vi consiglio personalmente l'applicazione Windy, che è raggiungibile anche dal web e vi permette di andare a controllare in maniera molto specifica e puntuale quali saranno le condizioni meteo in quel luogo, comprese la quantità di nuvole e a che altezza si troveranno quelle nuvole, in modo tale da capire se ci sarà possibilità di vedere il cielo stellato o no. Altra applicazione che vi consiglio per la pianificazione è Photopills, è un'applicazione per iPhone acquistabile con pochi euro che vi permette di andare a pianificare in maniera molto attenta e precisa la vostra fotografia permettendovi di conoscere quali sono esattamente gli orari d'alba e di tramonto sia del sole che della luna in modo tale da capire se durante la notte ci sarà o meno la presenza della luna. A questo punto scelta la location da cui fotografare la cometa sarà soprattutto importante capire se effettivamente la cometa si vedrà da quel punto e dove nel cielo. Di base la cometa C2022-3 sarà visibile all'incirca verso nord e nord est più o meno nella zona della stella polare. Vi consiglio di utilizzare un'applicazione come Sky Guide che vi permette di osservare nel cielo proprio dove si trova la cometa in questo momento, qual è la sua traiettoria e dove si troverà a un certo orario in una certa data. Una volta capito quindi da dove fotografare e che tipologia di foto vogliamo fare, dobbiamo passare a come fotografare questa cometa. Per prima cosa quello che ci servirà saranno un treppiedi, una fotocamera che sia una reflex o mirrorless, l'importante è che sia manuale, e un obiettivo medio tele. Nel mio caso per esempio vorrei utilizzare una reflex con un 7200 f2.8. Non è necessario avere telescopi a ostro inseguitori, ovviamente una volta che sappiamo la location dobbiamo capire anche quale sarà la nostra inquadratura e quindi che millimetraggio, che lunghezza focale dobbiamo utilizzare nella nostra camera, se 200 mm, 300, 100. Questo ci permetterà di capire quali settaggi utilizzare in camera. A seconda della lunghezza focale e del diaframma che vi consiglio di impostare nel valore minimo del vostro obiettivo, nel mio caso ad esempio F2.8, possiamo sfruttare un'applicazione come Photopills o qualsiasi altra gratuita o utilizzando la regola del 500 che vi linko in descrizione se non sapete di cosa si tratta e che ci permette di stabilire il tempo di scatto in modo tale da ottenere delle stelle puntiformi e non mosse perché se noi scattassimo con un tempo troppo lungo le stelle a causa del movimento terrestre risulterebbero come delle strisciate e non come dei puntini. Ad esempio in Photopills ci basta inserire la lunghezza focale, il diaframma ed otterremo il tempo da utilizzare. Una volta quindi stabiliti quali sono i tempi e i diaframmi, per quanto riguarda gli ISO invece sarà una vostra scelta. A seconda delle condizioni di luci questo valore potrebbe variare, di solito potrebbe essere intorno ai 1600 come 3200 ISO. Fatto ciò vi consiglio di andare a disattivare quella che è la stabilizzazione nel sensore e nella lente in modo tale da evitare dei tremoli che potrebbero generare una fotomossa e inoltre è necessario disattivare la messa a fuoco automatica e impostare quella là manuale e a questo punto potrete impostarla su infinito o poco prima e regolarvi tramite l'anteprima del live view zoomando su qualche stella cercando di farle diventare più puntiformi possibili. A questo punto siamo pronti per scattare. Per farlo io vi consiglio di utilizzare un telecomando remoto oppure un'applicazione che sfrutta il wifi o il bluetooth della vostra fotocamera se presenti. In alternativa se non avete né telecomando remoto né applicazione wifi o bluetooth potete utilizzare tranquillamente l'autoscatto integrato nella vostra 
fotocamera, magari impostandolo col valore massimo possibile. Vi consiglio inoltre di scattare ovviamente in RAW per poter post produrre al meglio le vostre foto e quindi tirare fuori quella che è la luminosità della cometa, ma soprattutto vi consiglio di scattare una serie di fotografie in sequenza, magari 15, 20 o anche 1000 magari, in modo tale poi da utilizzare la tecnica dello stacking per unire queste foto e ottenere un'immagine senza rumore e di migliore qualità. Vi lascio magari in descrizione qualche tutorial che vi spiega il funzionamento nel dettaglio. Questo è tutto, fatemi sapere se andrete a fotografare o meno la cometa C2022-3 chiamata la cometa dei Neanderthal. Io non so se ci andrò a causa delle condizioni meteo, vediamo un po' come si mette nei prossimi giorni. E se vi va iscrivetevi al canale e alla newsletter dove ogni settimana vi parlo di fotografia, tecnologia e tantissimi argomenti che affronto ogni giorno. Ci vediamo alla prossima, ciao!